ഹായ് മക്കളെ ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി കുട്ടികളുടെ സുന്ദരികളെ സൈറ്റ് അടിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കളിയാക്കി പറയുന്ന എസ് എസ് എൽ സി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പറ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐസോമെറിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ് എസ് എൽ സി കുട്ടികളോട് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററുകളാണ് പ്രയാസം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളുടെ പേരാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്രയാസമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ പറയുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ നോമൻ ക്ലേച്ചറിന്റെ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ബെനിഫിഷ്യറി ആണെന്ന് ഇനി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യറി ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതേപോലെ ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക മക്കൾസെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അതേപോലെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് അതേപോലെ എന്താണ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഈസി ആയിട്ട് സാറ് പഠിപ്പിച്ചേരും കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാട്ടൊക്കെ പാടി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാർ അത് പഠിപ്പിച്ചേരും മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കാണുന്ന മാത്രയിൽ ഒരു പേപ്പറോ പേനയോ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു തന്നെ പോണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആ ബോർഡിനകത്ത് എഴുതിയിടാം നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ചാൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്തായിട്ട് മാറുവിട വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐസോ മെറിസം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കൾസെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്നാലേ പേരിടൽ എന്ന മക്കളെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്നാൽ എന്താടാ പേരിടൽ എന്നാണ് ആരുടെ പേരാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് അഥവാ നാമകരണമാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഐസോ മെറിസമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്ലാസ് കാണുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും സ്കൂളിലും ട്യൂഷനും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഈ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐസോമെറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാൽ എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അറിയാവോ ഇല്ല എന്നാ പഠിപ്പിച്ചരാ കേട്ടോണം മക്കൾ ഓർഗാനിക് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോടാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കണം വീട് വെക്കുന്നത് പോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് മേപ്പോട്ട് കെട്ടി അങ്ങ് പോകാം ഫൗണ്ടേഷൻ വീക്കാണെങ്കിൽ എത്ര കെട്ടിയാലും ഒരു കാര്യമില്ല അതേപോലെയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ആവണം ദാ ആദ്യം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചോ മക്കൾ എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പഴയകാല ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ലിവിങ് സോഴ്സസിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്തുവാ ലിവിങ് സോഴ്സസിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്നതാ ലിവിങ് സോഴ്സസിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റെയിൻ ച
obtained compounds which are obtained evada ninna from living sources living sources ennal endha sare uddeshikkunnathu bracket il eduthu tharam plants and animals okay are called organic compounds vilikkana peraanu organic compounds okay aanallo engil ee organic compounds ne kuriche padikkana chemistry oda branch ne vilikkana peraanu organic chemistry itre ullada organic chemistry nu parna appo endhuva itre simple aayirunno itre simple aanu ningalku padikkanulla ella karyangalum valare simple aanu adu complicated aayittu ningalku feel cheyyunnadanu easy aayittu padichu poyal onnum illa padikkan simple aanu appo para endu organic compounds nu parna speed e parna ready 1 2 3 start come on എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ പറയാം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ലിവിംഗ് സോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് സോഴ്സസിൽ നിന്നും ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ അതും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ലിവിംഗ് സോഴ്സസ് ആർ കോൾഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് and danda baaki kandone and study of and study of and study of organic compounds and study of organic compounds are called engil organic compounds ne kurichulla padanathe naam vilikkuna peraan organic chemistry endu vilikkuda organic chemistry set aayallo set aayallo ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ സർ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച സാധനം സെറ്റ് ആയല്ലോ ഇനി ഞാനൊരു മാമന്റെ പേര് പറയാൻ പോവാ ഇനി ഞാനൊരു അങ്കിളിന്റെ പേര് പറയാൻ പോവാ ഇനി ഞാനൊരു ചേട്ടന്റെ പേര് പറയാൻ പോവാ ആ ചേട്ടന്റെ പേരാണ് ബസീലിയസ് ചേട്ടന്റെ പേര് പറ ബസീലിയസ് എന്തുവാ ബസീലിയസ് 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 ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ ബസീലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ലാബിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കനോട്ട് ബി സിന്തസൈസ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി അപ്പൊ ബസീലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് ബസീലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് It was believed that Basilius said, One reason why you have to do organic compounds in the lab and synthesize it. This is the first time you have to do it. You have to do it. You have to do it. Basilius said, What do you do? You have to do it. You have to do it. അമ്മിണി ചോദിച്ചു അപ്പൊ ബസീലിയസ് പറഞ്ഞു ആ ലിവിംഗ് ഓർഗനിസത്തിനകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ലിവിംഗ് ഓർഗനിസത്തിനകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ബസീലിയസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ലിവിംഗ് സോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് പോലെയുള്ള ലിവിംഗ് സോഴ്സസിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തു വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ക്ലിയർ ആണേ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബസീലിയസ് എന്നാണ് ബസീലിയസ് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ ലാബിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ബസീലിയസ് വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന അമ്മ എന്ത് ചോദിച്ചു അണ്ണ 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 എന്താ അണ്ണ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ആര് ചോദിച്ചോ അമ്മണി ചോദിച്ചോ അപ്പൊ ബസീലിയസ് കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാണ് ആ ലിവിംഗ് ഓർഗനിസത്തിനകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ലിവിംഗ് ഓർഗനിസത്തിനകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ബസീലിയസ് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഞാൻ ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇറ്റ് വാസ് believed that it was believed that organic compound oc en ediyal organic compound endu vaaika organic compound cannot cannot be 
synthesized synthesize ega means ondaakuga annan cannot be synthesized in laboratory in laboratory ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ലാബിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ബസീലിയസ് പറഞ്ഞു അതിന് ബസീലിയസ് പറഞ്ഞ റീസൺ എന്താ അതിന് ബസീലിയസ് കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ ആ ലിവിങ് ഓർഗനിസത്തിനകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിനെ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു തിയറിയായി അറിയപ്പെട്ടു അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി എന്തുവാണ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞേ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞേ എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ലാബിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ബസീലിയസ് ബസീലിയസ് കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് ആ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിൽക്കാലത്ത് അതൊരു തിയറി അറിയപ്പെട്ടു അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി സാർ നിങ്ങൾക്ക് ബസീലിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം മക്കളെ നമ്മുടെ എനിക്കൊന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്ററിന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ചാപ്റ്റർ എത്രാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇക്കിലിബ്രിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അയണിന്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ അമോണിയയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിക്കത്തില്ലയോ ഹേബർ പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് സ്പോഞ്ചി അയൺ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലയോ ആ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ആ ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് ഹേബർ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് ആരാ സ്പോഞ്ചി അയൺ ആണ് ആ ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആദ്യമായി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് പ്രിയങ്കരനായ ആരാണ് ബസീലിയസ് ആണ് അപ്പൊ ബസീലിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ എന്റെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആരാണ് ബസീലിയസ് ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു അഡീഷണൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയി നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ദ ടേം ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് ബസീലിയസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ പക്കയായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീഡ് പറഞ്ഞേ ലിവിങ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ബസീലിയസ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ലാബിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞത് ലിവിങ് ഓർഗനിസത്തിനകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു തിയറി അറിയപ്പെട്ടു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി കമോണിയോട് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി കമോണിയ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതേപോലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് സാർ പഠിപ്പിച്ചോ ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റും ആര് തന്നെയാണടാ ബസീലിയസ് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ക്ലിയർ അടിപൊളി ഉഷാർ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോകും ഓക്കെ ആണ് ബാ അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി നമ്മൾ ബസീലിയസ് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ ബസീലിയസിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട് ബസീലിയസിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട് ബസീലിയസിന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേരാണ് വൂളർ ബസീലിയസിന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേര് പറ വൂളർ എന്നാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ വൂളർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ലാബിലൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി ലാബിലൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ അപ്പൊ ബസീലിയസ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബസീലിയസിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയ വൂളർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ലാബിൽ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി എന്താണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ദാ അമോണിയം സയനേറ്റിനെ എടുത്തു ആര് എടുത്തു മക്കളെ അമോണിയം സയനേറ്റ് അമോണിയം
Ammonium cyanate that is one inorganic compound. Ammonium cyanate is one inorganic compound. This ammonium cyanate is one of the tundalla pillar. Ammonium cyanate is one of the tundalla pillar. This is the Sudaki. This is the Sudaki. One is the simple, powerful, and the other is the other. One is the other. One is the other. Ammonium cyanate is the Sudaki. Heat is the other. हीटे इधर समय तक ये अमोनियम साइनेट चले एक और रिएक्शन ना रहता है इधर इन्दर रिएक्शन आने ना के दिन लोग कॉलेज चोड़ा हाईर क्लास के लिए चलने बा पढ़ेगे रिएरेंजमेंट इन्दर वाले दिन प्रोसेस आने ना रहता है ना मक्कला तो पढ़ी के ना आवश्यक नहीं ला जस्ट और बिचौका अमोनियम साइनेट ने इधर Ulara, cahaya itu periksa nombor a. Ulara label cahaya itu periksa nombor a. Ammonium cyanide ni ada do. Ammonium cyanide ni ada berteriak dah. Aduh, ini organik compound dah. Adakah kami ini cahaya do cuaca ki? Kita ini dalam samai itu adakah kita nari kiti NH2CO, NH2O, nari kiti NH2CO, NH2O. Kamu ni beri NH2CO, NH2O ni kiti. Ah, NH2CO, NH2O ni peran. Urea in the warm Do a sorry but in the Ah, McClay and the pair on her Urea Urea in a particular Urea or your organic compound on Urea in a particular Urea or your organic compound on Urea in a particular Urea or your organic compound on Anggernya ada ada wadah, mungkin ada macam poli gaya na, vesilius ini wadah poli gaya na. Vesilius sebarang itu ada organik kompon di dalamnya ke labil sendiri sesiapa pun jila. Apa reason jodoh itu amun itu ada orang itu, ada apa itu, apa living organism itu tidak ada, ini tu orang white light ada, ini tu orang mysterious side ada, force sana kerana apa yang nak kita pernah clear ada, paksa wadah itu macam mana, ada telinga itu. Nampaknya basilia sendiri student aya, boleh ada label organic compound ini India tu lagi sendiri saya sedih itu clear aja lah. Awan ada mana, moon chodengal entah kuttigal ke beri kiam baca. Awan ada mana, moon chodengal entah kuttigal ke beri kiam baca. Adi mai organic compound ini label sendiri saya sedih dah scientist ari entah lah chodeng tu ni entah kuttigal ar jawat ya answer orang ni ram ada aja ana boleh aja ana. आधे माय सिंदा सही सी ये दा ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट है ना तो तुम लोग डायरेक्ट ले चोदे चाल दिंगल आंसर बारे ना मत आरे आने यूरिया आने अदारे आने यूरिया आने ये बात दिन ना आने सिंदा सही सी ये दो ऐसे चोदे चाल ऐंड गुट्टीगल पर ये ना अमोनियम साइनेट चलें दो आने ये बात दिन ना आने Ammonium cyanide ni, nana. Apa awal ni sahaja beri baca mungkin coda ni nanti sahaja. Adem ay organik compound ni senda sesi senda side side ni perih. Wula. Adem ay senda sesi senda organik compound ni, nana. Urea. Ia pada ni senda sesi sesi tu nanti coda jalan sahaja beri nana. Ammonium cyanide. Clear ane lah, clear ane lah. Anggennya label arah senda sesi sesi yang tu lagi organik compound ni senda sesi sesi yang tu lagi clear ane lah. Adem ini sesam. Orang baru yang sahaja sistem mana? Orang baru yang organik compound ni kalau label ni dia tu lagi ada. Sinda saya sih, anak itu, tuan ini clear anak lo. Ida anak organic chemistry de brief aya, uru introduction anak itu, ninggal lo pelik kena de clear anak lo. Yes, angan anak angil. Ipol, celak utegal de manusil arise itu eran uru samshiam. Sare class tuan ini samai itu saru paranyu. Living sources silin dum derive itu eran compounds inda pera anak organic compounds anum. आ ऑर्गेनिक कंपोंड्स ने कुछ चुल्ला पढ़ने ते नमले बोली कि ना पैरा ना लेकिन आ ऑर्गेनिक कंपोंड्स ने कुछ पढ़ी कि ना केमिस्ट्री का ब्रांच ने बोली कि ना पैरा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बार न्यू शरीर ले इप्पन जान एक्सप्लेन चाहिए द लास्ट अत्यंत समय तक और एक आर्यन दिन के व्यक्त Correct allah, ini ninggal da mana sil, ipol tonton nunda, seri elio. Ah tonel, walare seri ana. Ninggal da tonel, walare seri ana. Ninggal da kangen mana sil tonton nunda engila. Ninggal adi boleh aite tera nere padicu. Alengil tera nere onya padipicu da kritiya mai ninggal ke mana silai. Ennala dana da suji pegi, nada clear ana lah. 
അപ്പം നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് കുറേയും കൂടെ ബെറ്റർ ആയ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയണം മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൂളറിന് ശേഷം നിറയെ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ ലാബിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ഓരോ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെയും പോയി പരിശോധിച്ച സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആള് ആരാണ് നമ്മളുടെ സുന്ദരിയായ കാർബൺ കൊച്ചാണ് ആരാണ് സുന്ദരികളിൽ അതിസുന്ദരി നീ ആര് കാർബൺ ആണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം കാർബണിനെയും കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കാം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ലിവിങ് സോഴ്സസിൽ നിന്നും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലിവിങ് സോഴ്സസിൽ നിന്നല്ല നമുക്ക് ലിവിങ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പേരാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലാബിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലാബിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ അത്രമേൽ എന്തല്ല പെർഫെക്റ്റ് അല്ല സോ ആ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ എല്ലാം പോയി സ്റ്റഡി ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി മെയിൻ കാര്യം മെയിൻ ഘടകമാരാണ് കാർബൺ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലയോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് ആ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ബാക്കി പിള്ളേര് പറഞ്ഞേ വിച്ച് ക്ലിയർ ആണോ വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ആരാണ് കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബണിനെയും കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാരാണ് കാർബൺ ആണ് എങ്കിൽ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എങ്കിൽ കാർബണിനെയും കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സെറ്റ് ആയല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ പക്ക ക്ലിയർ ആണേ പക്ക ക്ലിയർ ആണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഉയർന്നു വരുന്നൊരു ചോദ്യം സാറേ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്തെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്ത് പ്രത്യേകതയാ സാറേ കാർബണിന് കൊടുത്തത് കാർബണിനെയും കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയും കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കാൻ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ചോ അതെന്താ കാർബണിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത യെസ് മക്കളെ കാർബണിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റിനേഷൻ കാർബണിന് ഒരു യുണീക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരാണ് കാറ്റിനേഷൻ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് കാറ്റിനേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടി സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടി സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റിനേഷൻ കാർബണിനെയും കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ചോ അതെന്താണ് സാർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് കാർബണിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ഒരു യുണീക് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും ആ യുണീക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരാണ് കാറ്റിനേഷൻ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോങ് ചെയിനുകളും എന്തുവാ പിള്ളേരെ കാർബണിന് സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാർബൺ അറ്റത്തിന് മറ്റൊരു കാർബൺ അറ്റത്തിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ലോങ് ചെയിനുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ലോങ്
റിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ചാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കാർബണിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയും കാർബണിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ പറ കാർബൺ എക്സിബിറ്റ്സ് എ യുണീക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കാർബണിന് മാത്രമായി ഒരു യുണീക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റിനേഷൻ പറയട പിള്ളേരേ കാറ്റിനേഷൻ എന്താണ് കാറ്റിനേഷൻ സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാറ്റിനേഷൻ അത് കാർബണിന് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന് മറ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തോട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംഗിൾ ബോണ്ട് വഴിയും ഡബിൾ ബോണ്ട് വഴിയും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വഴിയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ലോങ് ചെയിനുകളും റിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറും ഫോം ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ എണ്ണം ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും സോ അവരെ നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ചാക്കി പഠിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണേ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കാർബൺ ചേട്ടത്തിയുടെ വാലൻസി നാലാണ് ഇതറിയാൻ വയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല ചിന്ന വയസ്സിലേ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിരിക്ക് കാർബണിന്റെ വാലൻസി എത്രയാണ് നാലാണ് കാർബണിന്റെ വാലൻസി എത്രയാണ് നാലാണ് ഈ നാല് വാലൻസി ഈ കാർബൺ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാണ് കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാണ് ആ നാല് വാലൻസി കാർബൺ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് വഴിയായിരിക്കും താണ്ട് ഒന്നുകില കാർബൺ തന്റെ നാല് വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നാല് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ ദാ അടുത്ത ഒരു പ്രൊബബിലിറ്റി ഇതാണ് ദാ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ നാല് വാലൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല എങ്കിലോ പിള്ളേരെ ദാ ഇങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിലോ പിള്ളേരെ ദാ ഇങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് വഴിയായിരിക്കും കാർബൺ തൻ്റെ നാല് വാലൻസികൾ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ചോദിക്കാം സാറേ രണ്ട് വശത്തും ദാണ്ടേ ഇങ്ങനെ എന്താ സാറ് വരക്കാത്തത് ദാ സാറേ ഇങ്ങനെ എന്താ വരക്കാത്തത് രണ്ട് സൈഡിലും സാറിന് ഇങ്ങനെ വരക്കാവല്ലോ മക്കൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാലൻസി എത്രയായിട്ട് മാറും ആറായിട്ട് മാറും അത് പറ്റത്തില്ല കാർബണിന്റെ വാലൻസ് നാലാണ് അപ്പൊ താണ്ട ചില പിള്ളേർ ചോദിക്കും എങ്കിൽ സാറേ ഇങ്ങനെ എന്താ സാറ് വരയ്ക്കാത്തെ മക്കൾ സി ഇങ്ങനെ വരച്ചാലേ കാർബണിന്റെ വാലൻസ് അഞ്ചായിട്ട് മാറും അത് പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയാം കാർബണിന്റെ വാലൻസ് എത്രയാണ് നാലാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പറ ഒരു ഓർ കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് കാർബൺ തന്റെ നാല് വാലൻസുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ദാ ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് വഴിയായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും കാർബൺ തന്റെ നാല് വാലൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണേ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആണേ പറഞ്ഞ് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാണ്ടേ ഇനി ഞാനൊരു പുതിയ ടേം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു പുതിയ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തതൊന്നുമല്ല അയാളുടെ പേരാണ് ഹൈദ്രോ കാർബൺ എന്തുവാ ഹൈദ്രോ കാർബൺ ദാ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചാലേ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ഓർഗാനിക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും ഓ ഈ സാർ എന്തിനോ സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മക്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റും ശരിയല്ലേ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ അത് നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് കേട്ടോ സ്കിപ്പ് അടിച്ചു പോകരുത് വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു തന്നെ പോകണം യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ടേം ഞാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ
കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അപ്പൊ എന്തോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമേ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറേ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ദാ ഇന്നാ പിടിച്ചു ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പിടിച്ചു ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയ സാധനമാണ് ഇതിനെ മീഥൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ സി എച്ച് ഫോർ മീഥൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതൊരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇതാരാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണേ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആണേ പറഞ്ഞത് ശരി താണ്ട അടുത്ത ഒരാളെ സാർ എഴുതുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇയാളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഈഥൈൻ എന്നാണ് ഇതൊരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതാരാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞേ ഇനി സാർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്ന ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആദ്യത്തെ ആളെ വിളിക്കുന്ന പേര് പറ സാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്നൊക്കെ പറയും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ രണ്ടാമത്തെ ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അപ്പൊ പിള്ളേര് വേഗം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെ രണ്ടായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ രണ്ടാമത്തെ ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഈ കാർബൺ ചെയിനിനകത്ത് ദാണ്ട ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ ദാണ്ട ഈ പറഞ്ഞ കാർബൺ ചെയിനിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാർബൺ ചെയിനിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഏക ബന്ധനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്തോ ബോണ്ട ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട ആണെങ്കിൽ അത്തരം ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രം പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കാർബൺ ചെയ്യുന്നത് എല്ലായിടത്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ കാർബൺ ചെയിനിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആരാ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ കാർബൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും എപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒന്നും കാണണമെന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ എങ്കിലും ആ കാർബൺ ചെയിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് സോ ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണാം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചോണാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 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 ഒരു എന്തോ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്താ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അപ്പൊ അടുത്ത് എന്തോ പഠിച്ചത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രം പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ വീണ്ടും എത്ര തരം രണ്ട് ഏതൊക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ
അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആൽക്കൈൻ ഓക്കെയാണല്ലോ എന്താണ് ആൽക്കൈൻ ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയണം ഇവരെല്ലാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ഇവരെല്ലാം ആരാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രം പ്രസൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കണ്ടെയിൻ ഒള്ളി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആൽക്കൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡബിൾ ബോണ്ട് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കണ്ടെയിൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കീൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കണ്ടെയിൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കൈൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറയാം ആൽക്കൈൻ ആരാണ് ആൽക്കൈൻ ആരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ആൽക്കൈൻ ആരാണ് ഇതാ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആൽക്കൈൻ ആരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ ആൽക്കീനും ആൽക്കൈനും ആരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ആരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒരു ഒറ്റ കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങ് തീരും അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് എന്തോ പഠിക്കേണ്ടത് ജനറൽ ഫോർമുല ക്ലിയർ ആണല്ലോ ജനറൽ ഫോർമുല പഠിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മക്കളെ ആൽക്കൈൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് പഠിക്കണം ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ആൽക്കീൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല സി എൻ എച്ച് ടു എൻ ആണ് ആൽക്കൈൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ആണ് ഇത് പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വട്ട് ഈസ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ആൽക്കൈൻ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു വേറെ എനിസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ആണ് ആൽക്കീൻ്റെ അത് പറ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ ആണ് ആൽക്കൈൻ്റെ അത് പറ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർഗാനിക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഹോമലോഗ സീരീസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതേപോലെ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനുമായി ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ എത്തുന്നതാണ് അതേപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാം സ്പീഡേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ക്ലിയർ ആണല്ലോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ബസീലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കെ നോട്ട് ബി സിന്തസൈസ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി എന്താണ് ആ കാര്യം ആ ലിവിങ് സോഴ്സസിനകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു വൈറ്റലായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം വൂളറ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അറിയാമല്ലോ ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയി അമോണിയം സൈനേറ്റിനെ എടുത്തു ചൂടാക്കി ആരെ കിട്ടി യൂറിയ യൂറിയയുടെ പ്രത്യേകത അതൊരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ലാബിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ എല്ലാം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാർബൺ ആണ് മെയിൻ ആൾ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബണിനെയും കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം സാറേ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള എലമെൻസിനെ കാൾ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് കാർബണിനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ എക്സിബിറ്റ്സ് എ യുണീക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാറ്റിനേഷൻ ദ സെൽഫ് ലിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഓർ ദ സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് കാറ്റിനേഷൻ അത് കാർബണിന് ഭയങ്കര കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കാർബണിന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വഴിയും ഡബിൾ ബോണ
alkane double anangil alkane triple anangil alkyne single anangil alkane double anangil alkane triple anangil okay come on ya yeah. a triple anangil alkane clear ana single anangil alkane double anangil alkane o triple anangil come on ya yeah. o triple anangil alkyne set anallo appol oru karyam kuda veendum manasilai alkane saturated ana alkenum alkyneum Unsaturated and Shesha Namalava Moon Veredem General Formula Badicha Class Avasani Picho CN H two N plus two Alkane CN H two N Alkene CN H two N minus two Arana Alkainane Where in is the number of carbon atoms? So thank you, thank you so much. Add the video, Kana. Bye.